నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏవన్ టీవీ తెలుగు న్యూస్ పిల్చల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంటర్ పరీక్షలు వాయిదా కొత్త షెడ్యూల్ ప్రకటించిన మంత్రి సురేష్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను ప్రారంభించిన మంత్రులు ఒక్కో ఇల్లు కోటి రూపాయలు విలువ చేస్తుందని వెల్లడి యువతకు దిశానిర్దేశం చేసిన ఉపరాష్ట్రపతి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆకాంక్ష రాజధాని అంశం తీర్పుపై హర్షాతిరేకలు హైకోర్టు వద్ద పలువురు రైతులు సాష్టాంగ నమస్కారం డీటెయిల్స్ చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంటర్ పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి పరీక్షలకు వాయిదా వేసి కొత్త తేదీలను రాష్ట విద్యాశాఖ ప్రకటించింది ఏప్రిల్ ఇరవై రెండున పరీక్షలు మొదలై మే పన్నెండు వరకు జరగనున్నాయి విద్యాశాఖ ఇటీవలే ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ఏప్రిల్ ఎనిమిది నుంచి ఇరవై వరకు జరగాల్సి ఉంది జేఈ మెయిన్ పరీక్షలకు ఏప్రిల్ పదహారు నుంచి ఇరవై వరకు నిర్వహిస్తామని నేషనల్స్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రెండు రోజుల కిందట ప్రకటించింది ఈ నేపథ్యంలో పరీక్షలను వాయిదా వేసినట్లు ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిపులప్ సురేష్ తెలిపారు మరోవైపు ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ పరీక్షలను గతంలో నమస్కారం ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకు సంబంధించి ఈరోజు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్ మనం ఇదివరకే ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి ప్రారంభమవుతా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి టైం టేబుల్ కూడా మనం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎనిమిదో తారీఖు మొదలు పెట్టుకొని ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు వరకు బోత్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఆల్టర్నేట్ డేట్స్ తోటి ఓ టైం టేబుల్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు కూడా మనం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ పదకొండు మార్చి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ ఈ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ న్యూఢిల్లీ వారు అంటే జేఈ ఐఐటి అడ్మిషన్స్కు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ను షెడ్యూల్ రిలీజ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ జేఈ మెయిన్స్ ఎవరైతే విద్యార్థులు దానికోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఐఐటీస్కు మరి అడ్మిషన్స్కు తీసుకోవడానికి ఆ ఎగ్జామ్స్ పదహారు ఏప్రిల్ నుంచి ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ వరకు టూ షిఫ్ట్స్లో జరుగుతున్నాయని చెప్పి వాళ్ళు షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దీనికి అనుగుణంగా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా దానికోసం సంసిద్ధం అవుతుంటారు కాబట్టి వారికి ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్ కలగకుండా ఈ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జేఈ ఎగ్జామినేషన్స్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ అయిన తర్వాత నిర్వహించుకోవాలని చెప్పి మరి బోర్డు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం నమస్కారం ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకు సంబంధించి ఈరోజు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్ మనం ఇదివరకే ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి మారేనపల్లిలో ఐదు ఎకరాల్లో పేదలకు ఫ్రీగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను కట్టి ఇస్తున్నామని మంత్రి కేటీఆర్ వెల్లడించారు సికింద్రాబాద్ లోని ఓల్డ్ మారేడిపల్లిలో ఐదు ఎకరాల్లో జీహెచ్ఎంసీ నిర్మించిన నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను మరో మంత్రి తలసానితో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు ఇక్కడ ఒక్క స్థలమే మార్కెట్ ధర ప్రకారం మూడు వందల యాభై కోట్లు విలువ చేస్తుందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ ఇందులో నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు నిర్మించామని ఒక్కో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు కోటి రూపాయలు విలువ చేస్తుందన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం పద్దెనిమిది వేల కోట్లతో రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు నిర్మిస్తున్నామన్నారు ఆయన ఒక్క హైదరాబాద్ లోనే లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కడుతున్నామన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ దానికి రాకపోతే ఏ పోవాల్సిందో ఇబ్బంది పడవలసిందో అవసరం లేదు రెండు రోజులల్లా ఆ కార్యక్రమం కూడా ముగుస్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ రోజు మీకు అందరికీ తెలుసు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల ఏముండే సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఏముండే ఇప్పుడు ఏముందో మీ కన్నులారా కనిపిస్తుంది ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు లేకుండే అప్పుడు ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు రెండోది మీ అందరి అదృష్టం ఈ ఇండ్లు తాళం చేయించిన తర్వాత దాంట్లో నల్లా కనెక్షన్ డ్రైనేజీ కనెక్షన్ 
ఎలక్ట్రిసిటీ కలెక్షన్ అన్ని ఉన్నాయి రెండు వేల పెన్షన్ ఇచ్చినటువంటి నాయకుడిని మనం చూడలే ఈ రోజు ఆడబిడ్డ పెళ్లికుంటే దగ్గర దగ్గర ఒక స్థలంకే గజానికి రెండు రెండున్నర లక్షల రూపాయల మధ్యన పోతుంది అంటే మూడు నుంచి మూడు వందల యాభై కోట్ల విలువ చేసే స్థలం అట్లాంటి స్థలాన్ని హౌజింగ్ బోర్డు ఆధీనంలో ఉంటే మరి హౌజింగ్ బోర్డు నుంచి వెంటనే గౌరవ మంత్రి గారు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పంగానే హౌజింగ్ బోర్డు నుంచి జిహెచ్ఎంసి కప్పజెప్పి ఇక్కడ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టండి కట్టి ఇక్కడ ఉన్న కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఒక మంచి ఆస్తిని ఇవ్వండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మాట ఇచ్చినారో ఆ మాటకు అనుగుణంగా ఈరోజు మీ నుంచి ఒక్క పైసా తీసుకోకుండా ఒక రూపాయి మీరు కట్టే అవసరం లేకుండా ఒక్కొక్కరికి ఈరోజు ఇదే డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఏదైతే మీకు వస్తున్నదో ఇది మీరు కనుక ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ దగ్గర కొనుక్కుంటే దగ్గర దగ్గర అరవై డెబ్బై లక్షల నుంచి కోటి రూపాయలు పెట్టుకునే ఆస్తి ఇది మరి అట్లాంటి ఆస్తిని ఒక పైసా తీసుకోకుండా మీకు అందిస్తున్న మహానాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికి హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు ఈరోజు పొద్దున నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఈ ఫోటోలు సాయన్న గారు మా అధికారులు పంపిస్తారు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ హత్య కుట్ర ఒక బోగస్ అని వ్యాఖ్యానించారు బీజేపీ సీనియర్ నేత డి కె అరుణ ఎలాంటి విచారణకైనా సిద్ధమని స్పష్టం చేశారు ఆమె శ్రీనివాస్ గౌడ్ ను చంపాల్సిన అవసరం ఎవరికి లేదన్నారు తన అవినీతిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మంత్రి తాపాత్రే పడుతున్నారని అన్నారు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అవినీతిపై పోరాడుతున్న వారికి ఖచ్చితంగా షెల్టర్ ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు హైదరాబాద్ లోని బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు దాని విడ్రా గారి ఇంకా చాలా ఒత్తులు తీసుకొచ్చిండు మంత్రి గారు అయినా కూడా వాళ్ళు పట్టుదలతో ఉన్నారు వాళ్ళు విడ్రా చేసుకోలేదు ఆయన పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాడు ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఇప్పుడు ఫిర్యాదు చేసిండు ఎలక్షన్ కమిషన్ లో ఈరోజు అది ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే దాని మీద ఎంక్వైరీ నడుస్తా ఉంది నిజంగా ఆ అఫిడవిట్ ట్యాంపరింగ్ జరిగిందా లేదా అనేది వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత దాంట్లో బయటపడుతుంది చేశారా లేదనేటటువంటి అంశం కానీ ఈ పిటిషన్ చేసిన సందర్భంగా ఈ రోజు ఆయన మీద తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను వారిని ఇదే కారణం వేరే కారణమే లేదు ఇంతమందిని అరెస్ట్ చేసిండ్రు ఇంతమందిని తీసుకుపోయిందంటే విశ్వనాథ్ పాండేకర్ దాంట్లో అనేదర్ సిగ్నేటరీ ఎవరైతే యాదయ్య అనేటటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడో ఆయన సోషల్ మీడియాలో వార్తల గురించి సోషల్ మీడియాలో పెడుతుంటాడు సో మిగతా వాళ్ళు రాఘవేందర్ రాజ్ కు బ్రదర్స్ సో ఈ విధంగా మొత్తం కక్ష కట్టుకొని వాళ్ళ మీద కేసులు బనాయించాలని భయభ్రాంతుల గురి చేసి దాని కేసులు విడ్రా చేయించాలనే ఉద్దేశం మాకు తెలియదు ఆయన ఉద్దేశం ఏమో తెలియదు వాళ్ళని పోలీసుల చేత కిడ్నాప్ చేయించిండ్రు కేసులు ఒక కాన్స్పిరసీ కింద కేసులు కట్టుకథలు అల్లిండ్రు కేసులు బుక్ చేసిండ్రు రిమాండ్ చేసిండ్రు రాఘవేందర్ రాజు అబ్స్కాండింగ్ లో ఉన్నాడని ఐఎఫ్ఐఆర్ లో చూపించిండ్రు రాఘవేందర్ రాజు వాళ్ళందరినీ కూడా ఇరవై ఏడవ తేదీ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ అనుకుంటా ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ నాడు వీళ్ళందరూ కూడా కోర్టులో జైలు దగ్గర వెళ్ళి ఈ యాదయ్య గారి భార్య అదేవిధంగా మన విశ్వనాథ్ బాండేకర్ భార్య ఇద్దరు తప్పుడు కేసుపై హైకోర్టును ఆశ్రయించనున్నట్లు మాజీ ఎంపీ బీజేపీ నేత జితేందర్ రెడ్డి వెల్లడించారు ఈ వ్యవహారంపై సిబిఐ తో దర్యాప్తు చేయించాలని ఒకవేళ టీఆర్ఎస్ సర్కారుకు సిబిఐ పై నమ్మకం లేకపోతే న్యాయ విచారణ అయినా జరిపించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు గండిపేటలోని ఆయన నివాసంలో జితేందర్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు in that area without information without telling anybody they come and uh, take away the people from there without giving any intimation because last two days we were thinking that they have, they are kidnapped we have uh, we have given my pi has given a complaint to the south devon police station till now they are there also we have not received the fr we just got the number 18 by 22 fr has uh, fr has been given but not uploaded still in uh, uh, in the computer so this why did they have to go like that if they had any sources if they had any uh, thing they would have informed me first of all sir i understand that you, so and so so people are there i would have handed over them that, uh, then your role and dk arun's role is uh, 
uh, uh, Commissioner of Police says that your role also be, uh, is under investigation. Can you investigate? Yeah, let them investigate. We are not afraid of any investigation. We are very clear. If they want to frame these things and that also, we are not afraid. Absolutely, we are not afraid. DK Arna is not from a uh, ordinary Chatta, this one. She's a, she has a uh, minister in this uh, ex United ex States. No ex minister. She was uh, uh, in the United States, she was there, and she is a powerful uh, uh, leader in, the, in Gadwal. In Gadwal. Hundred percent, hundred percent. Even the police. That is what I am telling you, na. Yesterday, the police, the commissioner was really reading the script. He himself was guilty about reading the script. If you see his body language, you can understand that 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 particular uh, uh, script was given to him to do. मतलब he was I he was told to do sin. That is why I said that he in the night he might have gone home. युवत उन्नतम कल तो उन्नतम लक्ष्य निर्देशुक क्रमशिक्षण अंकित भाव पटल तो कृषि जीवित उन्नत शिखर अतिरोहित उपराष्ट्रपति एम वेंक्यना आकांक्षार क्रम में नैपुण साधन द्वारा अंतर्जातीय अनेक अवकाश अच्छा सूचना विजयवाड़ स्वर्ण भारत ट्रस्ट विविध वृत्ति विद्या को शिक्षण पुत वारो आये मुखामुखी जरपार युवत को नैपुण्याभिवृद्धि ने अच्छा द्वारा वार की बंगार भविष्य में अब स्वयं उपाधि द्वारा सवं का प्रवेट रंग स्वच्छ संस्थल कृषि चेयर वेंक्यना पीपनी ट्रस्टी गार्लूर अशोक गारे दयचे कुर्चो मुझे चक् ने शर्म गारेदारे उपयोगपड़ी अंकनी मुख्य स्वर्ण भारत ट्रस्ट ग्रामीण प्राता रैत शिषण अधुनातन व्यवसाय पद्धत वालेजेप रू मन या महिला स्वयं उपाधि सवंकाल निबड़ी वालू केवल भर्त पैनो अतमावल पैन आधार पड़ने का वाल सवाल निबड़ी और आत्म विश्वास तो सतृप्ति तो जीवन विधा महिला अवकाश कल नूट की याबे शात जनाभा मूडवे युवत देश भविता वाली कोई मेकूल ने कौशल्या वाली तरफीदे वाला भविष्य में मंजे वेलग उन्नत चलो चुनाव डिग्री चलीवा इंजीनियरिंग चलीवा मेडिसन चलीवा पोस्ट ग्राड्युशन चेवा विविध को अभ्यसवा अभ्यसीस्टर का आर्थिक अवकाश तक उमाज में कोईपा आदाय कुटा चूच्चा मुख्य अला मन स्वर्ण भारत में मन शिक्षण इस्ता वील के अवकाश जीवित एला उ नैपुण्यम विश्वास तो यह स्की डेवलपमेंट प्रधानमंत्री गारू नरेंद्र भाई मोदी देश में स्की डेवलपमेंट मंत्रालय एर्पड़े शिक्षण आंध्र प्रदेश राजधानी अंश में हाईकर्ट इच्छा तीर् पै अमरावती परस प्राता हर्षात रेखल व्यक्तमें राजधानी पैध ग्रामा दीक्षा शिबिर वैत महिंग संबरा जरूक वेलगपूरी तोलूर उद्दंडरायुनिपाल मंद तर मोदी ग्रामा रैत महिंग परस्पर स्वीट पंचकनी बाणासुंचा कालचुत आनंदोत्सा व्यक्त हाईकर्ट पलूर रैत शास्त्र नमस्कार कृतज्ञता यायस्था मुझे दाखिल चेयर यायस्था आदेश जी तद्वारा प्रभुत्व कलबुल्ली तपा 
మాస్టర్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి తేరాల్సిందే అనేటువంటిది కూడా ఒకటి మనకు అర్థమవుతుంది రెండో విషయం దగ్గర వచ్చిన భవిష్యత్తులో మరి ఇటువంటి చట్టాలు చేస్తే ఏమిటి అనేటువంటిది కూడా ఒక వాదన వస్తూ ఉన్నది మరి ఈ తీర్పులో చదివి వినిపించిన దాని ప్రకారం కంటిన్యూస్ మ్యాండమస్ అనేటువంటి ఒక దాన్ని పెట్టి మేము డైరెక్షన్ కంటిన్యూస్ మ్యాండమస్ అని చెప్పడం జరిగింది లెజిస్లేచర్ కాంపిటెన్సీ కూడా లేదు అని చెప్పినట్టుగా కూడా మాకు అర్థమవుతూ ఉన్నది కాబట్టి ప్రభుత్వం భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఈ చట్టాలు పోయిన మళ్ళీ మేము కొత్త చట్టాల ద్వారా ముందుకు వస్తామనేటువంటి కూడా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అవకాశం లేని పరిస్థితి మనకు కనపడతా ఉన్నది ఈ తీర్పు ద్వారా అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగించాలనేటువంటిది ఈ తీర్పు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో ఒక మైలు రాయిగా మనం భావించవచ్చని న్యాయమూర్తులే మా దేవుళ్ళు అని అది ఈ రోజు నిజమని చెప్పి నిరూపించారు ఎప్పటికైనా సరే అన్యాయం చేసే వాళ్ళు తప్పకుండా తల దించుకోవాలి అలాగే ఈ ప్రజలతో ఎన్నుకోబడినటువంటి ఈ ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్నటువంటి మూర్ఖపు నిర్ణయం వల్ల ప్రజలు రాష్ట్రంలో అష్ట కష్టాలు పడుతుంటే అలాగే అమరావతి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అడుగడుగున నిర్వీర్యం చేస్తూ ఆ సంపదని నిర్వీర్యం చేస్తూ వెళ్తుంటే ఈ రోజు హైకోర్టు వారు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు నిజంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేస్తుంది అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఈ రోజు న్యాయమూర్తి వారు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు భావి తరాల యొక్క భవిష్యత్తు అని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాము ఎందుకంటే మొదటి నుండి మేము చెబుతూనే ఉన్నాము ఇది రాష్ట్ర ప్రజల కోసం మేము త్యాగం చేశామని డెబ్బై ఐదు శాతం రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చాము కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రజల కోసం త్యాగం చేశాము ప్రతి ఒక్క రాష్ట్ర పౌరుడి విజయం అని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాము ఒక ఒక్క మాట అండి ఇక్కడ న్యాయమూర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా అమరావతి రైతులతో పాటు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎటువంటి ఇబ్బందులకు కూడా తలగ్గకుండా వెనకడుగు వేయకుండా నిష్పక్షపాతంగా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు నిజంగా హర్షణీయము అందుకని అమరావతి రైతులందరి తరఫున కూడా పాదాభివందనం చేస్తున్నాము ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమరావతి రైతుల కంట కన్నీరు పెట్టించిందో ఈ రోజు వరకు నడి రోడ్డు మీద కన్నీరు పెడుతూనే ఉన్నారు అమరావతి రైతులు అలాంటి కన్నీటిని ఆనంద బాష్పాలుగా మార్చినటువంటి న్యాయమూర్తి వారికి పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ జై అమరావతి జై హో అమరావతి ఇంచాలండి ఆలకించి తేరాలి ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇక ప్రజల వ్యతిరేకత గురి కావాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే గుండూరు లక్ష్మీపురం కాటన్ అసోసియేషన్ హాల్లో జరిగిన దివంగత నేత మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి సంతాప సభ హోంమంత్రి సుచరిత హాజరయ్యారు ఆయన గౌతమ్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు గౌతమ్ రెడ్డి అకాల మరణం రాష్ట్రానికి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తేరని లోటన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు తీసుకురావడంలోనూ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలోనూ గౌతమ్ రెడ్డి ఎంతో కృషి చేశారన్నారు తన చివరి శ్వాస వరకు పారిశ్రామిక అభివృద్ది కోసం ఆయన పాటుపడ్డారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నర్సారావుపేట ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల రెడ్డి ఎమ్మెల్యేలు ముస్తఫా మద్దాలి గిరిధర్ మధ్య విమోచన కమిటీ చైర్మన్ లక్ష్మణ్ రెడ్డి స్పిన్నింగ్ మిల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ప్రసాద్ వైసీపీ నాయకులు కాటన్ మిల్ అసోసియేషన్ మెంబర్లు పాల్గొన్నారు మరి ఇండస్ట్రీస్ కి కానివ్వండి మా మంత్రి వర్గాల్లో కానివ్వండి మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కానివ్వండి చాలా తీరల లోటుగా భావిస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే అన్ని తెలిసినటువంటి వ్యక్తిగా మరి గడిచిన రెండున్నర సంవత్సరాల నుండి ఈ యొక్క శాఖ మీద పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేసినటువంటి వ్యక్తి మరి రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మనకు ఆ ఏపీకి ఇండస్ట్రీస్ తీసుకురావడంలో కృషి చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఈ విధంగా సడన్గా మరణించడం చాలా తిరణి లోటు మరి ఒక కవి రాసినట్లుగా పోయిన వాళ్ళందరూ మంచోళ్ళు ఉన్నోళ్ళు పోయిన వాళ్ళ తీపి గుర్తులని మరి వారిని మననం చేసుకుంటూ మనమందరం కూడా ఆయన వ్యక్తిత్వంలోని మంచితనాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటూ ముందుకు సాగాలని మరి వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు నిజంగా అంత హెల్దీ పర్సన్ని సడన్గా మాయమైపోయినట్లు దూరం అయిపోతే ఆ బాధ చక్కలేనటువంటిది మరి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఆ భగవంతుడు మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ కోసం అధికారులు సర్వే చేశారు సర్వేలో ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో సర్వే నిర్వహించామని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల సర్వే శ్రీనివాస్ టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ దేవరాజ్ మహేందర్ మున్సిపల్ సిబ్బంది శ్రీనివాస్ కాలేరు ప్రసాదరావు పాల్గొన్నారు మున్సిపల్ పరిధిలో మున్సిపల్ చైర్మన్ సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు రామంపేట పట్టణంలోని సర్వే నెంబర్ పదహారు వందల ఎనభైలో 
ఒక ఎకరా పది గుంటల గల ఎంపీడీఓ హౌస్ ప్రాంగణంలోని స్థలాన్ని పరిశీలన చేసి సమీకృత మార్కెట్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఎకరా పది గుంటలకు గాను సర్వేరు శ్రీనివాసు టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ దేవరాజ్ సార్ తోటి కలిసి ఈ యొక్క ఎకరా పది గుంటలకు అద్దులు వేయడం జరిగింది దీన్ని త్వరలోనే ఉన్నత అధికారులు ప్రజాప్రతినిధుల పనులు ప్రారంభిస్తారని మున్సిపల్ చైర్మన్ సార్ గారు ఈ రోజు మెదక్ జిల్లా రామంపేట మున్సిపల్ పరిధిలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయ ఆవరణలో ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ కు సంబంధించిన స్థల పరిశీలన చేసి మనం అద్దెలు ఫిక్స్ చేస్తున్నాము ఇందులో మనకు సమీకృత మార్కెట్ నిర్మాణము చేయబోతున్నారు దీనికి సంబంధించి మనం రామపేట మండల పరిధిలోని ఎకరం పది గుంటలు దీనికోసం కేటాయించ కేటాయిస్తున్నారు కామారెడ్డి జిల్లా పోసానిపేట గుడి గుడిగంటల శ్రీ రాజరాజేశ్వరి స్వామి దేవస్థానం వద్ద మహా అన్నదాన కార్యక్రమం చేశారు ఆలయంలో మహాశివరాత్రిని పురస్కరించుకుని అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించామని దేవాలయ కమిటీ అధ్యక్షులు బండి పోచయ్య తెలిపారు ఆలయ అభివృద్ధికి సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం కోసం పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే జాజాల సురేందర్ కి దశరథ రెడ్డి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పోసానిపేట గ్రామ సర్పంచ్ మహేందర్ రెడ్డి దేవాలయ జడ్పీటీసీ నారెడ్డి మోహన్ రెడ్డి సత్యనారాయణ గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షులు లింగం ఉప సర్పంచ్ నరేష్ వివిధ గ్రామ సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు భక్తులు పాల్గొన్నారు వారి ప్రత్యేక పాత్ర ఉంది ఇక్కడ కూడా మా ఎంపీపీ జడ్పీసీ గారు కూడా ఇలాగే ఎప్పుడు మాకు చేదోడు వారు కూడా ఉంది శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయాన్ని మరింత అభివృద్ధి ప్రథంలో నడిపిస్తారని చెప్పి ఇక్కడ చాలా మంది భక్తులు మాల ధరణ కూడా చేస్తారు వాళ్ళు మాల విధరణ ఇలా అవన్నీ కార్యక్రమాలు రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదాలు ఉండాలని కోరుతున్నారు దానికి సమీపంలో తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరంలో మాత్రమే ఉంది ఈ భక్తుల కానుకలతో ఇప్పటి వరకు చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశాము ఇక ముందు కూడా మీ సహకారం ఇలాగే ఉంటే ఇంకా ముందు వెళ్తామని ఆశిస్తున్నాను ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా మాకు తెలియకుండా ఏమైనా పొరపాట్లు జరిగినట్టు గ్రామ పెద్దలు కానీ సర్పంచ్ గారు చాలా మా కమిటీకి మా కోశయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో సహకరించారు మేమైతే బాగానే చేసినాం అనుకుంటున్నాము కమిటీ తరఫున కానీ ఇంకేదైనా లోపాలు ఉంటే భక్తులు కానీ ఏమైనా మన్నించాలని కోరుతున్నాము అదేవిధంగా భక్తులు కూడా మాకు సహకరిస్తేనే ఇంత పోటి చేసినాము కాబట్టి సహకరిస్తే మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలంలోని చెరువులో చేపల వేటకు వెళ్లిన సోమ శ్రీనివాస్ యువకుడు గలంతయాడు చేపల వేటకు వెళ్తున్నారని చెప్పి ఇంటికి రాకపోయేసరికి కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందారు చెరువు వద్దకు వెళ్లి చూడగా చెరువు కట్టపై చెప్పులు బట్టలు శ్రీనివాస్ కు చెందిన బైక్ అక్కడే ఉన్నాయి దీంతో కుటుంబ సభ్యులు చేగుంట పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు గజ ఈతగాళ్లను రప్పించి ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు ఆదిలాబాద్ ప్రభుత్వ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవానికి ప్రోటోకాల్ పాటించకుండా ఎంపీ స్వయం బాపురావు అందుబాటులో లేని సమయంలో ప్రారంభించడం సరైన పద్దతి కాదని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు పాయల్ శంకర్ తెలిపారు జిల్లాల్లో అధిక శాతం ఆదివాసీలు పేదలు ఉన్నారన్న ఉద్దేశంతో వారికి మెరుగైన వైద్యం అందాలన్న సంకల్పంతో కేంద్రం నుండి సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి మంజూరు చేయించారన్నారు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని దగ్గరుండి పనులను పర్యవేక్షించిన ఎంపీ సోయం బాపురావు లేకుండా ప్రారంభోత్సవం జరుపుకోవడం ఎంపీని అవమానించడమేనన్నారు గృహ నిర్బంధం చేయబడిన బీజేపీ నాయకుల్లో పట్టణ నాయకులు జిల్లా నాయకులు వేణుగోపాల్ లాలా మున్న జోగు రవి మహేంద లోకా ప్రవీణ్ రెడ్డి జీవీ రమణ రత్నాకర్ రెడ్డి కరుణాకర్ రెడ్డి దినేష్ మతోలయ్య సంతోష్ ముకుందారావు శ్రీనివాస్ రఘు ఉన్నారు ఈ జిల్లా ప్రజలను ఆదుకోవాలని నరేంద్ర మోడీ గారు మొట్టమొదటి దేశ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత 
నూట యాభై కోట్ల రూపాయలతో ఇక్కడ గొప్ప ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి నిధులు మంజూరు చేసింది ఆ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని రెండు వేల పదిహేడు లోపల పూర్తి చేసి జిల్లా ప్రజలకు సేవలు అందించాలి కానీ ఇప్పటి వరకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యాభై రెండు డాక్టర్లు దాంట్లో అవసరం ఉంటే కేవలం ఆరుగురు మాత్రమే నియమించి గొప్పగా ప్రారంభానికి వస్తున్నట్టు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటనలు ఇచ్చింది ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల తరఫున ఈ రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారిని అడగదలుచుకున్నాం ఏం గొప్పలు చేసింది మీరని రెండు వేల పదిహేడులో పూర్తి కావాల్సినటువంటి ఆసుపత్రి రెండు వేల ఇరవై రెండులో పూర్తి అయింది మూడు సంవత్సరాల నుండి డాక్టర్లను సిబ్బందిని నియమించాల ఇప్పటి వరకు కనీసం పది శాతం డాక్టర్లను కూడా నియమించలేదు మరి అదేవిధంగా ఈ ప్రారంభోత్సవానికి కేంద్ర మంత్రి వస్తుండని తెలిసి ఎక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీకి పేరు వస్తుందో నరేంద్ర మోడీ గారికి పేరు వస్తుంది అని ఒక దురుద్దేశంతో కేవలం ఒక రోజు ముందు మాత్రమే ఎంపీకి సమాచారం ఇవ్వకుండా ఈ రకంగా ప్రారంభోత్సవం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దీన్ని కనీసం మేము నిరసన జరుపుతాం ఈ జిల్లా ప్రజలకు జరుగుతున్నటువంటి అవమానాన్ని ఈ జిల్లా ప్రజలకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఇబ్బందుల్ని జిల్లా మంత్రికి మేము నిరసన ద్వారా తెలియజేస్తామంటే పోలీసు వ్యవస్థని అడ్డం పెట్టుకొని ఇండ్లకు తాళా లేచి హౌజ్ అరెస్ట్ చేసే పరిస్థితి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంకి వచ్చిందంటే ఏ రకమైనటువంటి రాక్షస పాలన ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నదో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి నిధులతోనే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం షోకులు చేస్తున్నది గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి అన్ని పథకాలలో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులే ఉన్నాయి ఈ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ప్రారంభోత్సవం ఈరోజు చేయబోతున్నటువంటి నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తేనే ఆ బిల్డింగ్ అయింది కనీసం సిబ్బందిని ఏమించలేనటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ఎమ్మెల్యేని అడగదలుచుకున్నాం ఒక ఆదివాసీ బిడ్డని ఒక ఆదివాసీ పార్లమెంటు సభ్యుడు స్వయం బాబురావును అవమానపరిచే విధంగా ఆయన లేని సమయం చూసుకొని నీ మంత్రిని పిలుచుకొచ్చి నువ్వు ఇనాగ్రేషన్ చేసి ఏం సాధించాలనుకుంటున్నావు నిజంగా ఈ ప్రభుత్వంలో నువ్వు భాగస్వామి కదా నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే సిద్దిపేటలో గజివేల దవాఖానాలో నూటికి నూరు శాతం వైద్యులు ఉన్నారు మరి ఆదిలాబాద్లో వైద్యులు ఎందుకు రారు ఆదిలాబాద్లో వైద్యుల్ని నియమించడానికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది ఏంది ఆ విషయం మీద మాత్రం స్థానిక ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న మాట మాట్లాడు జోగురామన్న నీకు చెప్పదలుచుకున్నాం ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరఫున ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యేగా నిన్ను నాలుగు సార్లు ప్రజలు గెలిపిస్తే నూట కృష్ణా జిల్లా నందిగామ కంచుచరళ చెవిటి కల్లు సెంటర్ వద్ద ఫర్నిచర్ షాప్ లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది విఫలయత్నం చేశారు ఫైనాన్స్ ఉద్యోగులను స్థానికులు సురక్షితంగా కిందకు దింపారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మండల కేంద్రంలో నాలుగు దశాబ్దాలుగా పేదలు సాగు చేసుకుంటున్న భూములకు వెంటనే పట్టాలి వారని డిమాండ్ చేస్తూ సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ఫారెస్ట్ రేంజ్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు మండల వ్యాప్తంగా సిపిఐ కార్యకర్తలు ప్రజలు ఎర్రజెండాలు చేత పట్టుకుని పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం అటవిషేక కార్యాలయం ముందు తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించి వినతి పత్రాలు అందించారు సిపిఐ జిల్లా నాయకులు సయాద్ సలీం మాట్లాడుతూ నూతన అటవీ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు అనంతరం సమస్యలతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని అటవీ రేంజ్ అధికారి అబ్దుల్ రెహమాన్ స్థానిక తహసీల్దార్ కు అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు
కూలీ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఇల్లు కూడా లేదు మేడం అది అచ్చరాపేట లో సర్వే చేసి ఇల్లు లేనటువంటి పేదలందరూ కూడా ఇళ్ళ స్థలం ఇస్తూ అందులో దాంతో పాటు గారికి అందరికి కూడా అన్ని చోట్ల కూడా కార్యక్రమం చేస్తూ రేంజ్ ఆఫీసర్లకి అన్ని సెంటర్స్లో అట్లాగే కలెక్టర్ గారికి తహసీల్దార్ గారికి ఆర్టీఓ గారికి మొత్తం అందరికి కూడా ఈ విలుపు పత్రాలు ఎక్కడో అక్కడ ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లకి విన్నవేస్తున్నాం ఈ దరఖాస్తు ఈ పోడు వ్యవసాయదారులు మూడు నాలుగు దశాబ్దాల నుంచి సాగులో ఉన్నటువంటి ఈ పోడు వ్యవసాయదారులకి రక్షణ కల్పించమని ఆర్వైఎఫ్ఆర్ మీరు క్లియరెన్స్ చేసేవారికి చేసిన దాకా కూడా ఆ భూములకి అబ్జెక్షన్ నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూరు మున్సిపల్ పరిధిలో పర్యవేక్షణ భవనంలో మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశం నిర్వహించారు ప్రభుత్వం అందించే పథకాలు విలేకరులకు అందేలా ఐకమత్యంగా పనిచేయాలని జంబి హనుమాన్ ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షులు గోలి పురుషోత్తం నవతపురం ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు నరేంద్ర అన్నారు ఈ సమావేశంలో ఏవన్ టీవీ రిపోర్టర్ అల్లాడి వంశీకృష్ణ ఇంకా రిపోర్టర్లు దినేష్ శర్మ సతీష్ సూర్యబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు విలేకరుల ఐక్యత చాటుతూ జంబి హనుమాన్ అధ్యక్షులు వారి సభ్యులు పురుషోత్తం ఉపాధ్యక్షులు రాయుతంతో పాటు నవనాథపురం ప్రెస్ క్లబ్లో విలీనం కావడంతో పాటు ఏకతాటిపై రావడం శుభ పరి శుభ పరిణామం ఈ సందర్భంగా వారికి ఆర్థిక స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఇలాగే ఆర్మూర్లో విలేకరులందరూ ఏకతాటిపై వచ్చేసి అన్ని సంఘాలు ఐక్యతతో ఉన్నప్పుడే మనం మన హక్కులు సాధనకు కృషి చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఈ సందర్భంగా మన మరో రెండు యూనియన్లకు అధ్యక్షుల వాళ్ళకి వారికి కూడా సమాచారం ఇచ్చాము వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు తదుపరి భవిష్యత్ ప్రణాళిక కీలక అంశాలపై మరు రానున్న రోజుల్లో విస్తృతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించి విలేకరుల సంక్షేమానికి వారి అభివృద్ధికి ప్రభుత్వ ఫలాలు అందించే విధంగా ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గౌరవ అధ్యక్షులు టీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షులు బీసీ చైర్మన్ జీవన్ రెడ్డి గారి నుంచి తీసుకెళ్లి విలేకరులకు సంక్షేమ అభివృద్ధి ఫలాలు సాధించే దిశగా ఆ దిశగా వారికి వినవిస్తూ వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందిస్తారని మేము అభిప్రాయపడుతున్నాము విలేకరులు అందరము ఏకతాటి ఉండి ఐక్యత చాటుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం పరిణామం ఆర్మూర్ పట్టణంలో విలేకరుల ఐక్యత చాటుతూ జంబి హనుమాన్ అధ్యక్షులు వారి సభ్యులు పురుషోత్తం ఉపాధ్యక్షులు రాయుతంతో పాటు నవనాథపురం ప్రెస్ క్లబ్లో విలీనం కావడంతో పాటు ఏకతాటిపై రావడం శుభ పరి శుభ పరిణామం ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంటర్ పరీక్షలు వాయిదా కొత్త షెడ్యూల్ ప్రకటించిన మంత్రి సురేష్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను ప్రారంభించిన మంత్రులు ఒక్కో ఇల్లు కోటి రూపాయల విలువ చేస్తుందని వెల్లడి యువతకు దిశానిర్దేశం చేసిన ఉపరాష్ట్రపతి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించారని ఆకాంక్ష రాజధాని అంశం తీర్పుపై హర్షాతి రేఖలు హైకోర్టు వద్ద పలువురు రైతులు సాష్టాంగ నమస్కారం ఇవి ఇప్పుడు ఒక నిమిషం